Okay, so, ito nga pala yung i-discuss ko for today. Ang una ay, ano ang radiographic contrast? Pangalawa, paano nabubuo ang radiographic contrast? At pangatlo, ano ang ano mga factors na nakapekto sa radiographic contrast? Ano nga ba ang radiographic contrast? Ang radiographic contrast ay yung pagkakaiba ng optical density or degree of blackening ng mga structures sa radiograph. Ito yung pinaka-importante image quality factor dahil ginagamit ito para mas visible ang anatomy of interest. Kasi kung walang contrast, hindi natin mag-differentiate yung pathologic tissues sa normal tissues at sa kawala tayong buong radiographic image. Example, ang structure A is composed of air. Remember, na kapag tumama ang x sa air, inaalo niya lang ang x-ray itong magbos without interaction. Ang process na ito ay tinatawag na transmission. So, ibig sabihin, walang nangyayari attenuation or reduction of x-ray intensity sa structure A. Kaya nga ang x-ray A tatagos at tatama sa radiographic field. Kaya ang air appears reducent or black. Ang tanong, meron ba kayong nakikita ang contrast? Ang sagot ay, wala. Kasi wala nang may nakikita ang optical density differences. Kasi reducent or black lang siya. Ngayon, tinanong kayo kung may optical density ba kayo yung nakikita? The answer is, yes. Mataas ang optical density kasi mataas ang degree of blackening kaya siya radiolucent. Then what if ang structure B is composed of bone? Remember na kapag tumama ang x-ray sa bone, inaalaw na lang ang x-ray to be totally absorbed. This process is called complete absorption. So ibig sabihin may nangyayari attenuation or reduction of intensity sa bone kaya walang x-ray na tatagos at tatama sa radiographic field. Kaya ang bone appears radio pink or white. Ang tanong, meron ba kayo nakikita ang contrast sa bone? Ang sagot ay, wala. Kasi wala naman kayo nakikita ang optical density differences. Ang tanong, okay, meron ba kayo nakikita ang optical densities? The answer is, yes. Okay? Mababa ang optical densities kasi mababa ang degree ko. Black and India siya, radio opaque. Um, paano kung pinagsama ko sa structure A at B? Ang tanong, meron ba kayo nakikita ang optical density differences? The answer is, yes. So, meron sila ang optical density differences. Actually, malaki yung optical density differences nila. Kasi, remember, malaki ang differences ng black and white. How about contrast? Meron ba kayo nakikita ang contrast? The answer is, yes. Dahil meron silang optical density differences, meron ng contrast. Actually, there is a high contrast dahil malaki ang optical density differences ng A and B. High contrast is also known as short scale of contrast. Kasi kung makapansin nyo, dalawa lang ang visible density values. So, konti lang kaya short scale. Ngayon, kapag pinanong kayo, kung anong example ng structure na mayroong high or short scale of contrast, the answer is chest. Mataas ang contrast ni chest kasi malaki yung differences ng atomic number at mass densities ng mga structures na mayroon siya like bone, muscle, fat, and numb tissue. Example, air appears radiolucent or black kasi mababa ang atomic number niya at mass densities. At yung dusty ng structure appears radio pink or white kasi mataas ang atomic number at mass densities niya. Ngayon, kapag ang structure naman ay maliit lang ang optical density differences kagaya ito, ito ay tinatawag na low contrast. Low contrast is also known as low scale of contrast kasi kung makapansin nyo, maraming visible na density values. Kapag tinanong kayo kung anong example ng structure na mayroong low or low scale of contrast, the answer is breast tissue. 
Nabag ang contrast ng breast tissue dahil it is composed of soft tissue only, usually fat and muscle. Na almost parehas lang yung atomic number at mass density. Hindi ka gaya ng yes na malaki yung atomic number at mass density differences kaya mas mahaba, mas mahaba ang contrast sa breast kaysa sa chest. So this is the concept of contrast. Kapag pinanong kayo, 
to an example of structure in a meron height or short scale of contrast, the answer is chess. Matas ang contrast ni chess kasi malaki ng differences ng atomic number at mass densities ng mga structures na meron siya, like bone, muscle, fat, and lung tissue. Example, air appears to be loose or black kasi mga bang atomic number niya at mass densities. At yung adjustment structure appears radio pain or white kasi mataas ang atomic number at mass densities niya. Ngayon, kapag ang structure naman ay maliit lang ang optical density differences, kagaya ito, ito ay tinatawag na low contrast. Low contrast is also known as low scale of contrast. Kasi kung makapansin nyo, maraming visible na density values. Kapag dinanong kayo kung ang example ng structure na mayroong low or low scale of contrast, the answer is breast tissue. Mababa ang contrast ng breast tissue dahil it is composed of soft tissue only, usually fat and muscle, na almost parehas lang yung atomic number at mass density. Hindi kagaya ng guess na malaki yung atomic number at mass density differences kaya mas mahal at mas mababa ang contrast sa breast kesa sa chest. So this is the concept of contrast.